ವೇದಗಳು ವೇದಗಳು ಹೇಗ್ ಬೆಳೀತು ಆಮೇಲೆ ಕರ್ಮಕಾಂಡ ಆಮೇಲೆ ಜ್ಞಾನಕಾಂಡ ಏನ್ ಇದರಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನ ಅಂದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ನಾನು ಅನ್ನೋದು ಈ ದೇಹ ಮನಸ್ಸು ಬುದ್ಧಿ ನಾನು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕ ನಾನು ತುಂಬಾ ಇಂಟಿಮೇಟ್ ಗಿರಿಜಾ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕ ನಾವಿಬ್ರು ತುಂಬಾ ವೇದಾಂತ ಓದೋದು ನಾವಿಬ್ರೇ ಚಿನ್ಮಯ ಕ್ಲಾಸ್ ಹೋಗೋದು ಸಾಯಂಕಾಲ ಲೆಕ್ಚರ್ಸ್ ಹೋಗೋದು ಇನ್ನ ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಮಾಡೋದು ಹನ್ನೆರಡು ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಆತ್ಮಜ್ಞಾನ ಆಗ್ಬೇಕು ನಮ್ಗೆ ಮನಸ್ಸು ಶರೀರ ಮನಸ್ಸು ಬುದ್ಧಿ ಚಿತ್ತ ಎಲ್ಲ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಿಕ್ಕೆ ಹೇಗ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಆಟ ವೈಶ್ಯರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅದು ಆಟ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ರು ನಮ್ ತಾಯಿ ಅಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಪಂಚೀಕರಣ ಅಂತೀವಲ್ಲ ಈ ಪಂಚಭೂತಗಳು ಸೇರಿ ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಅದು ಪಗಡೆಯಲ್ಲಿ ಆಟ ಆಡಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ನಮಸ್ತೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳೋಣ ವಿತ್ ನಾಗು ಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಬೈ ಸಿಂಫನಿ ಆಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕೋ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಬೈ ಹೋಮ್ ಸತ್ವ ಅಂಡ್ ಇನ್ಸ್ಟಾ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ವಿತ್ ಶೋಕೇಸ್ ಇಸ್ ಹೋಮ್ ಹೋಮ್ ಡೆಕಾರ್ ಅಂಡ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಜಾನಪದ ಹಾಡೊಂದಿಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇವತ್ತು ಬೆಟ್ಟಕೊಂಡ್ ಹೋಗೋರ್ಗೆ ಹಟ್ಟಿ ಹಂಬಲ ವ್ಯಾಕ ಬೆಟ್ಟಾತ್ಮ ದೇವ ಗತಿಯಂದು ಮಾದೇವ ನೀವೇ ಮಾದೇವ ನೀವೇ ಬೆಟ್ಟಕೊಂಡ್ ಹೋಗೋರ್ಗೆ ಹಟ್ಟಿ ಹಂಬಲ ವ್ಯಾಕ ಬೆಟ್ಟಾತ್ ಮಾದೇವ ಗತಿಯಂದು ಮಾದೇವ ನೀವೇ ಸಜುಗಾದ ಸುಜುಮಲ್ಲಿಗೆ ಮಾದೇವ ನಿಮ್ಮ ಮಂಡೆ ಮ್ಯಾಲೆ ದುಂಡು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಮಾದೇವ ನಿಮ್ಮ ಮಂಡೆ ಮ್ಯಾಲೆ ದುಂಡು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮಾದೇವನ್ನ ನೆನ್ಸ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮ ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ 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 ಮುಖ್ಯ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಾವು ಹುಟ್ಟಿದಾಗ್ಲಿಂದ ನಮಗೆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಒಲವು ನಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಸ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿರೋ ನಮ್ಮ ಗೆಸ್ಟ್ ಅದೆಷ್ಟು ಅದೃಷ್ಟ ಮಾಡಿದ್ದೀನೋ ಇವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತು ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ ಇವರು ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಯಾವ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಆ ಪುಸ್ತಕ ಯಾವುದು ಅಂತ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಭಾರತ ದೇಶದ ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಪರಂಪರೆ ಇವ್ರ ಈ ಪುಸ್ತಕ ಬರೆದಾಗ ಇವ್ರ ವಯಸ್ಸು ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ ಎಂಬತ್ತು ವರ್ಷ ಈಗ ಅವರು ಎಂಬತ್ತೈದು ವರ್ಷ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇವ್ರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಒಂದು ಭಾಗ್ಯ ಬಂದಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ಪ್ಲೀಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಯಾರು ಸುಜಯಮ್ಮ ಸುಜಯಮ್ಮ ನಮಸ್ಕಾರ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಅಮ್ಮ ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಶೋಗೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡೋದು ನಮ್ಮ ಭಾಗ್ಯವೇ ಸರಿ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಇವತ್ತು ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ವಿಪರೀತ ಇರುತ್ತೆ ನನ್ನಂಥ ಒಂದು ವಯಸ್ಸಾದವಳಿಗೂ ಮಧ್ಯ ವಯಸ್ಕರಿಗೂ ಸಣ್ಣ ವಯಸ್ಸವ್ರಿಗೂ ಸೊ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡಿ ಅಂತ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ನನ್ನ ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮ ಈ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಬರೆಯುವಾಗ ಭಾರತ ದೇಶದ ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಪರಂಪರೆ ಇದು ಎಂಬತ್ತನೇ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಬರೀತೀರಾ ಅಮ್ಮ ನೀವು ಏನ್ ಪ್ರೇರಣೆ ಅಮ್ಮ ನಿಮ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಮುಂಚೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಗುರುದೇವ ನನ್ಗಿಲ್ಲಿ ಕರೆದಿದ್ದಕ್ಕೂ ನಾನು ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಅರ್ಪಿಸ್ತೀನಿ ನನ್ನ ಅದೃಷ್ಟ ಅಮ್ಮ ನನಗೆ ಏನ್ ಪ್ರೇರಣೆ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಧ್ಯಾತ್ಮದಲ್ಲೇ ಇದ್ದೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿ ತುಂಬ ಆಧ್ಯಾತ್ಮದಲ್ಲಿದ್ದರು ನಮ್ಮ ಸೋದರ ಮಾವನಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲ ಅಂತ ನನಗೆ ಸಾಕಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ಅಲ್ಲಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಮಿಡ್ಲ್ ಸ್ಕೂ ಸ್ಕೂಲರ್ಗೂ ಹ ಇದರಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳಿನಲ್ಲಿ ಓದ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾವ ಹಳ್ಳಿ
ಇದು ಏನು ಅವ್ರದ್ದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರೇನೆ ನಮಗೆ ತಿಂಡಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ತಿಂಡಿ ಇಲ್ಲ ಅವತ್ತು ಆ ಥರ ನಿರ್ಬಂಧನ ಮಾಡಿದ್ರು ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಹತ್ತು ತುಂಬ ಜಾಯಿಂಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಮಕ್ಕಳು ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ತಂದೆಗೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಮದುವೆ ಆಗಿ ಹೋದವ್ರು ಬಿಟ್ಟು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇರೋರು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕನ ಮಕ್ಕಳೂ ಇದ್ರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ದೇವ್ರ ಮನೇಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಆ ಭಜನೆ ಧ್ಯಾನಗಳು ಧ್ಯಾನ ಶ್ಲೋಕಗಳು ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೇನೆ ತಿಂಡಿ ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಆ ಥರ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಹಾಗಾಗಿ ಆವಾಗಲೇ ನಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದೇವ್ರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿತ್ತು ನಮ್ಮ ತಾಯಿನೂ ತುಂಬ ದೈವ ಭಕ್ತರು ನಮ್ಮ ತಂದೆನೂ ಅಷ್ಟೆ ಅವರು ಗುರುಗಳು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಗುರುಗಳು ಸನ್ಯಾಸ ತಗೊಂಡಿದ್ದು ಗುರುಗಳು ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಅವ್ರಿಗೆ ಧ್ಯಾನ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು ರಾತ್ರಿ ಸಾಯಂಕಾಲದ ಹೊತ್ತು ಅವರು ಧ್ಯಾನ ರೂಮ್ನಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮೂರು ಜನಾನು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ತಂದೆ ತಾಯಿ ಮತ್ತೆ ಗುರುಗಳು ಗುರುಗಳು ಅವರು ಅಲ್ಸೂರ್ ಹತ್ರ ಅವ್ರದ್ದು ಆಶ್ರಮ ಅದು ಮಾಡುವಾಗ ನನಗೂ ಏನ್ ಇದು ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಗುರುಗಳು ನನ್ನ ಹತ್ರನೂ ಮಾತಾಡಿ ಒಂಥರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವಾಗ ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ತಂದೆ ಅಚಲ ಮತ ಅವ್ರದ್ದು ಅಚಲಮತ ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ ಹಾಮ ನಾವು ಅಚಲ ಮತದವರು ಹಾಗಾಗಿ ಕೇಳಿದೀನಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಕೇಳಿದೀನಿ ಅಚಲ ಮತದ ಗುರುಗಳು ಅವರು ಅದು ಕೇಳಿ ನಂಗೆ ತುಂಬ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ತಾಯಿನೂ ಅವ್ರದ್ದು ಏನು ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಕ್ಕೆ ಇದು ಏನು ಮನಸ್ಸು ಶರೀರ ಮನಸ್ಸು ಬುದ್ಧಿ ಚಿತ್ತ ಎಲ್ಲ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಆಟ ವೈಶ್ಯರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅದು ಆಟ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ರು ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಅಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಪಂಚೀಕರಣ ಅಂತೀವಲ್ಲ ಈ ಪಂಚಭೂತಗಳು ಸೇರಿ ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಅದು ಪಗಡೆಯಲ್ಲಿ ಆಟ ಆಡಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ನೀವು ಕೇಳಿದೀರಾ ಅದು ಇಲ್ಲ ಅಮ್ಮ ಕೇಳಿಲ್ಲ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ನೀವ್ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಪಗಡೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರ ಪಗಡೆ ಅಂತ ತಕ್ಷಣ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಟಗಳು ಬಟ್ ಪಂಚಭೂತಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒತ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪರಂಪರೆ ಅಥವಾ ಏನು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಇದೆಯೋ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಪಂಚಭೂತಗಳು ಸೃಷ್ಟಿ ಆಯ್ತು ಆಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಪ್ರಪಂಚ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಯ್ತು ಆಮೇಲೆ ಆತ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೂ ಆತ್ಮಕ್ಕೂ ಏನ್ ಸಂಬಂಧ ದೇವ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ದೇವ್ರಿಗೂ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಏನು ಸಂಬಂಧ ಅದೆಲ್ಲ ಆಟದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ತೋರಿಸಿ ಮೇಲೆ ಬಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮನ ಸ್ಥಿತಿ ಆತ್ಮ ಪರಮಾತ್ಮ ಒಂದಾಗೋದು ಇದು ಜ್ಞಾನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನುಷ್ಯನು ತಾನು ಯಾರು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅವರು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಶಟ್ರು ಹೆಂಗಸರು ಆತ್ಮ ಪರಮಾತ್ಮ ಯಾರು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಲ್ಲೇ ಆಟದ ಮುಖಾಂತರ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಎಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಆಗತ್ತಮ್ಮ ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಯಾವಾಗಿಂದ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ತುಂಬಾ ಲಲಿತಾ ಸಹಸ್ರಮ ಕಲ್ ಕಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಬಂದು ಮನೆಗೆ ಪುರೋಹಿತರು ನಾಲ್ಕೂವರೆಗೆ ಬಂದು ಲಲಿತಾ ಸಹಸ್ರಮ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು ನಾವು ನಾಲ್ಕೈದು ಜನ ಅಕ್ಕ ತಂಗಿರು ಅಣ್ಣ ಎಲ್ಲ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಕಲಿತಾ ಇದ್ವಿ ಇದು ಯಾವ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ನಡೀತಿತ್ತಮ್ಮ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ನಲ್ಲಿ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಆ ಗುರುಗಳು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ರಾಮ್ ನಮ್ಮ ಜಪ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಸೊ ಅಲ್ಲಿಂದ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿಂದಾನೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಒಲವು ಬಂತು ಒಲವು ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಾನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಬಂತು ಅಂಡ್ ಈ ತರ ನೀವು ಒಂದು ಆಟದ ಮುಖಾಂತರ ನೋಡ್ತಿದ್ರಲ್ಲ
ನೀವ್ ಸಣ್ಣ ವಯಸ್ಸಲ್ಲೇ ನಿಮ್ಗೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆ ಬಗ್ಗೆ ಒಲವು ಬಂತು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆ ವಾತಾವರಣ ಶುಕ್ರವಾರ ಶುಕ್ರವಾರ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು ನಾವು ಅರ್ಚನೆ ಮಾಡಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ನಾನು ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕಂದ್ರು ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ಎಲ್ಲ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ರಾಮಕೃಷ್ಣಾಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಭಾನುವಾರ ಶನಿವಾರ ಆಮೇಲೆ ಚಿನ್ಮಯ ಅದು ಲೆಕ್ಚರ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ನಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷಪುರದಲ್ಲಿ ಮನೆ ಹತ್ರ ಅಲ್ಲ ನಾನು ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕ ತುಂಬಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಚಿನ್ಮಯ ಲೆಕ್ಚರ್ಗೆ ಅವರು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹೊತ್ತು ಕ್ಲಾಸಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಉಪನಿಷತ್ ಕ್ಲಾಸು ಸಾಯಂಕಾಲ ಜ್ಞಾ ಗೀತಾ ಜ್ಞಾನ ಯಜ್ಞ ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆ ನಲ್ಲಿ ಅದು ಫೋರ್ತ್ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಶಾಮಿಯನ್ನ ಹಾಕಿ ಅಲ್ಲಿ ಗೀತಾ ಜ್ಞಾನ ಯಜ್ಞ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಹೀಗಾಗಿ ಅದು ಬಿಟ್ಟೇ ಇಲ್ಲ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಕೇಳೋದು ವೇದಾಂತ ಕೇಳ್ಕೊಂಡೇ ಬಂದ್ವಿ ಎಷ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗತ್ತಮ್ಮ ಇವತ್ತು ಆಗ ನನ್ಗೂ ಬಹಳ ಸಣ್ಣ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಬಂತು ಈ ಒಂದು ಜ್ಞಾನ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಆಸೆ ಬಂದ್ರು ಅವಕಾಶಗಳು ಬಂದಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಒಂದ್ ನನ್ ಬಂದಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಮಾವನವರೇ ನನ್ನ ಗುರುಗಳಮ್ಮ ನನ್ನ ಪ್ರಥಮ ಗುರುಗಳೇ ನನ್ನ ಮಾವನವ್ರ ನನ್ಗೆ ಆ ನನ್ಗ ಅವಾಗ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬಟ್ ಇವಾಗ ನನ್ಗೆ ಅನ್ಸ್ತಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೊಂದು ಸಂಸ್ಕಾರ ಇರ್ಬೇಕಲ್ವಾ ಹೌದು ಅಷ್ಟು ಜನದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರಿಗೆ ಮೂರು ಜನಕ್ಕೆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಬಂದಿದೆ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕ ನಾನು ತುಂಬಾ ಇಂಟಿಮೇಟ್ ಗಿರಿಜಾ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕ ನಾವಿಬ್ರು ತುಂಬಾ ವೇದಾಂತ ಓದೋದು ನಾವಿಬ್ರೇ ಚಿನ್ಮಯ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಹೋಗೋದು ಸಾಯಂಕಾಲ ಲೆಕ್ಚರ್ಸ್ ಹೋಗೋದು ಇನ್ನ ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ಮೆಡಿಟೇಶನ್ ಮಾಡೋದು ಹನ್ನೆರಡು ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಆತ್ಮಜ್ಞಾನ ಆಗ್ಬೇಕು ನಮ್ಗೆ ಅನ್ಕೊಂಡು ಮೆಡಿಟೇಶನ್ ಮಾಡೋದು ರಾತ್ರಿ ಹನ್ನೆರಡು ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಇಬ್ರು ಪದ್ಮಾಸನದಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಮೆಡಿಟೇಶನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕನು ನಾನು ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕಲಿತಾ ಇದ್ವಿ ಅಮ್ಮ ಇವಾಗ ಮತ್ತೆ ಇವಾಗ ನಿಂತ ಇದು ಒಂದು ಒಂದು ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ನಂತರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮದ್ವೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬಂದೆ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಸಾಕಿದ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರು ಇಲ್ಲಿಗೇನೆ ನಾನು ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದೆ ಇನ್ನಿ ಅಂತ ಬಂದು ಇಲ್ಲೇ ಅಜ್ಜಿ ಮನೇಲಿ ಇದ್ದು ಅಲ್ಲೇ ಮದ್ವೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮದ್ವೆ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರು ಆಮೇಲೆ ಎರಡು ವರ್ಷ ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಬಿ ಎ ಮಾಡಿದೆ ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲೇನೆ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬಿ ಎ ಮಾಡಿ ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಡಾನ್ಸು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಡಾನ್ಸು ಬೆಸ್ಟ್ ನಮ್ದು ಬೆಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಡಾನ್ಸ್ ನಮ್ದು ಕಾಲೇಜ್ ನಲ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ ಮದ್ವೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅದೆಲ್ಲ ನಿಂತು ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ಕೇಶವದಾಸರ ಹರಿಕತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಅತ್ತೆ ತುಂಬಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು ಅರಸೋಜಿರಾವ್ ಮಿಸಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಭಾಗವತ ರಾಮಾಯಣ ಇನ್ನ ಗೀತಾ ಜ್ಞಾನ ಯಜ್ಞ ಇಂಥದೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲೂ ನಡೀತಿತ್ತು ಅಲ್ಲೂ ಸಾಯಂಕಾಲದ ಹೋಗ್ತಾ ಇತ್ತು ನಡೀತಾ ಇತ್ತು ಹಾಗಾಗಿ ನನ್ಗೆ ಬಿಟ್ಟೇ ಇಲ್ಲ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಮತ್ತೆ ಇದು ಹೇಳುವಾಗ ನಂಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ತುಂಬಾ ಅದೃಷ್ಟ ಮಾಡಿದ್ರಿ ನೀವು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹುಟ್ಟಿದ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಇತ್ತು ಮದ್ವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಬಂದಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲೋ ಮೂರ್ತಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ ಆದ್ರೆ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಎಲ್ಲೋ ತುಂಬಾ ನೋಟಿಕೋ ಮರಿ ಕೋಟಿಕೋ ಅಂತ ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಹಾಗಿರುವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲೂ ಸಹ ಅದರದ್ದು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಸಿಕ್ಕಿ ಭಕ್ತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಅಲ್ವಾ ಹರಿಕತೆ ಖಂಡಿತ ಭಕ್ತಿ ಭಾವದಲ್ಲಿ ತನ್ಮಯತೆಯಿಂದ ಅವರು ಹಾಡೋರು ಹಾಗಾಗಿ ನನ್ಗೂ ಅದು ಭಕ್ತಿ ಅನ್ನೋದು ಬೆಳೀತು ಬೆಳೀತ ಬಂತು ಆಮೇಲೆ ವೇದಾಂತ ಇನ್ನು ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳು ಓದ್ಬೇಕು ಏನಿದೆಯೋ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅದು ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಪಾಠಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕಲತ್ವಿ ನಾನು
ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲಾಬ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಅದ್ ಸ್ಪಿರಿಚುವಾಲಿಟಿ ಯಾಕೆ ಬೇಕು ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನ ಜೀವನಿಗೆ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಅಂತ ಇವಾಗ ನೋಡಿ ನನ್ನ ಬುಕ್ ನಲ್ಲೇ ನಾನು ಮೆನ್ಶನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ವೇದಗಳು ವೇದಗಳು ಹೇಗ್ ಬೆಳೀತು ಆಮೇಲೆ ಕರ್ಮಕಾಂಡ ಆಮೇಲೆ ಜ್ಞಾನಕಾಂಡ ಏನ್ ಇದರಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನ ಅಂದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ನಾನು ಅನ್ನೋದು ಈ ದೇಹ ಮನಸ್ಸು ಬುದ್ಧಿ ನಾನು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅಲ್ವಾ ಅದು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಆಸೆಗೋಸ್ಕರ ಏನೇನೋ ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಒಳ್ಳೆಯವರಾಗಿದ್ರೆ ನ್ಯಾಯ ನ್ಯಾಯ ರೀತಿಯಿಂದ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲೂ ರಜೋಗುಣ ಸತ್ವಗುಣ ತಮಗುಣ ಮೂರಿರುತ್ತೆ ತಮ್ಮ ಗುಣ ಇರೋರು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಗಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ರಜೋಗುಣ ಇರೋರು ಎರಡು ರೀತಿಯಾಗೂ ಇರ್ತಾರೆ ಸತ್ವಗುಣದಲ್ಲಿ ಧರ್ಮಬದ್ಧವಾಗಿ ನಡೀತಾರೆ ಅಲ್ವಾ ಹೀಗಿರೋವಾಗ ವೇದಗಳು ಯಾಕೆ ಓದ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಮಾಡ್ಬೋದು ಯಾವ್ದು ಮಾಡಲ್ಲ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆ ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆಗಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ರು ಇದನ್ನ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರೋದೇ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ರು ಮನುಷ್ಯರಾಗ ನಾವು ಹುಟ್ಟಿದೀವಿ ಅಂತಂದ್ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ರು ಯಾವ್ ಸರಿ ಯಾವ್ ತಪ್ಪು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅದು ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ವಾ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇರೋದು ಎಷ್ಟೋ ತಪ್ಪದಾರಿಗೆ ಹೋಗುವ ಅವಕಾಶ ಇರುತ್ತೆ ಆದ್ರಿಂದ ಈ ಸರಿ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದಿಕ್ಕೆ ದಾರಿ ತೋರ್ಸುತ್ತೆ ದಾರಿ ತೋರ್ಸುತ್ತೆ ಆದ್ರಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಅನ್ನೋದು ಜೀವನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬೇಸು ನಮ್ಮ ಉಸಿರಾಟ ಹೆಂಗಿದೆಯೋ ಹೇಗಿದೆಯೋ ಹಾಗೆ ಅದನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನು ತಿಳ್ಕೊಂಡೇ ಜೀವನ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಗುರುಕುಲಗಳು ಇದ್ದಿದ್ದು ಮುಂಚೆ ಗುರುಕುಲದಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಜೀವನ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಹೇಗ್ ಬಾಳ್ಬೇಕು ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಹೇಗ್ ಸಂಸಾರ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಧರ್ಮ ಅಧರ್ಮ ಏನು ಎಲ್ಲ ವಿಷಯ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅದು ಬ್ರಿಟಿಷ್ನವ್ರು ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಹೊರಟೋಗ್ಬಿಡ್ತು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಗುರುಕುಲಾನೇ ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ರು ಅವರ ಒಂದು ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಅದನ್ನು ಅವ್ರದ್ದು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಸನಾತನ ಧರ್ಮ ಎಲ್ಲ ಏನು ನೆಲ್ಸಮ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಅವರ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬಟ್ಟೆ ಏನು ಡ್ರೆಸ್ಗಳಲ್ಲಿಂದ ಹಿಡಿದು ಊಟದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಓದೋದ್ರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಎಲ್ಲ ಅವ್ರ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ದುಡ್ಡೇ ಮುಖ್ಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋದು ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು ಜನರಿಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ಫಾರಿನ್ ಹೋಗಿ ಹೋಗಿ ದುಡ್ಡು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಿಜ ಅಮ್ಮ ನಿಜ ದುಡ್ಡು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡೋದೇ ಜೀವನದ ಉದ್ದೇಶ ಅಂತ ಅವ್ರು ತಂದ್ಬಿಟ್ರು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ದುಡ್ಡೇ ದೊಡ್ಡಪ್ಪ ಆಗೋಯ್ತು ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯ ಅದಾಗೋಯ್ತು ಎಲ್ಲೋ ನಮ್ಮ ಹಮ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸನಾತನ ಧರ್ಮ ಹೊರಟೋಯ್ತು ಎಲ್ಲ ಸರ್ವನಾಶ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರು ಎಲ್ಲೋ ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಉಳ್ಕೊಂಡವರು ಅದನ್ನ ಬಿಡದೆ ತಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಈಗ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕಾಯ್ತು ನಿಜ ಅಮ್ಮ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕಾಯ್ತು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಲ್ದಿರ ನೀವು ಬಹಳಷ್ಟು ಸತ್ಸಂಗಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರೋದನ್ನ ನಾಲ್ಕು ಜನಕ್ಕೆ ಹಂಚಿ ನೀವು ಉದ್ಧರೆ ಆತ್ಮಾನ ಆತ್ಮಾನ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ ನಮ್ಮನ್ನ ನಾವು ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನಮ್ಮನ್ನ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನಾನೀ ದೇಹಾನ ನಾನೀ ಮನಸ್ಸ ಅಥವಾ ಈ ದೇಹ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ಯಲ್ಲ ಅದೇನು ಯಾವ್ದು ಯಾವ್ದು ಅದು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಲ್ಲೇ ಒಂದು ಮಗುವಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಯಸ್ಸಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಒಂದ್ ಸಣ್ಣ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಹತ್ತು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಹೋದಾಗ ಆ ಮಗು ನೀವ್ ಹೇಳ್ದಾಗೆ ಸರಿಯಾದ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳಕೊಂಡ್ ಬಂದು ಅದು ಒಂದು ದೇಶಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕೊಡುಗೆಯನ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬ
ದಾರಿ ತೋರಿಸಿದ್ರು ಅಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಸೆ ಅಂದರೆ ಆ ನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೊರಟಾಗ ಸಿಕ್ಕೇ ಸಿಕ್ತಾರ ಒಂದ್ ದಿವಸ ಅಂತ ನಾವು ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದ್ ದಿವಸ ಆ ಗುರುಗಳು ನಮ್ಗೆ ಸಿಕ್ಕೇ ಸಿಕ್ತಾರೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಸನ್ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದೇ ಬರ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಮ್ಮ ಎಂಬತ್ತನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಬಹಳ ಒಂದು ಸಂತೋಷದಾಯಕವಾಗಿದ್ದೇನ್ ಗೊತ್ತಮ್ಮ ನನ್ಗೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಮಾತಾಡಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಾಗ ಎಲ್ರು ನಲ್ವತ್ತು ನಲ್ವತ್ತೈದು ವರ್ಷ ಆಗ್ತಾ ಇದಂಗೆ ಹಾ ಸಾಕು ನನ್ನ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟ್ ಮಾಡಿದೀನ್ ಸಾಕು ಅಂತೆಲ್ಲ ಅನ್ಕೊ ಈ ಏಟಿಯತ್ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಬರೆಯೋಣ ಅಂತ ಅದು ತುಂಬಾ ಓದಿದ್ನೆಲ್ಲ ಕೇಳಿದ್ದೆ ಓದಿದ್ದೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯೂಸ್ ಆಗ್ಲಿ ಲೇ ಮೈನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ ವೇದ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇರೋರು ಇದು ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಬುಕ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಲ್ಲ ಅದು ಕನ್ನಡ ಬುಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ದಿದ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ದಿದ್ದು ಈ ಬುಕ್ ಆಮೇಲೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅದ್ರ ಅನುವಾದ ಅನುವಾದ ಮಾಡಿಸ್ದೆ ಭಾರತ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ತುಂಬಾ ಜನ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಅನುವಾದ ಮಾಡಿಸ್ದೆ ಆಮೇಲೆ ಟೈಮ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಇದು ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯೂಸ್ ಆಗ್ಲಿ ನಿಜ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲೋ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಆಸೆ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಎಲ್ರು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರೋ ಜ್ಞಾನ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದು ಗುರು ಋಣ ತೀರಿಸ್ದಂಗಾಗುತ್ತೆ ನಿಜ ಅಮ್ಮ ಗುರು ಋಣ ತೀರಿಸ್ದಂಗ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀರಿ ಈ ಗುರು ಅನ್ನುವಾಗ ಗುರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಡಿಸ್ಪೆಲರ್ ಆಫ್ ಡಾರ್ಕ್ನೆಸ್ ಕತ್ತಲನ್ನು ಓಡಿಸಿ ನಮಗೆ ಜ್ಞಾನದೆಡೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಗುಳು ಗುರುಗಳು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ನಿಮಗೂ ಸಹ ಅಂಡ್ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಎಂಬತ್ತನೇ ವಯಸ್ಸಲ್ಲೂ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಸನ್ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ತಗೋ ನಿನಗೆ ಏನ್ ಬೇಕೋ ಅನುಭವನ ಅಂತಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಒಬ್ಬ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಗುರು ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯ ಆಗ್ತಾರಮ್ಮ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯ ಯಾವುದು ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ತೋರಿಸ್ತಾರಲ್ಲ ನಾನು ಯಾರು ಅನ್ನೋದು ಈ ದೇಹ ನಾನು ಮನಸ್ಸು ನಾನು ಶರೀರ ನಾನು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಲ್ಲ ಅದು ನಾನಲ್ಲ ಈ ದೇಹನೂ ನಾನಲ್ಲ ಮನಸ್ಸು ನಾನಲ್ಲ ಬುದ್ಧಿ ನಾನಲ್ಲ ಶರೀರ ನಾನಲ್ಲ ಏನು ಅಹಂಕಾರ ನಾನಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ ನಾನಲ್ಲ ನಾನು ಅನ್ನೋದು ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಸ್ವರೂಪ ಶಿವಸ್ವರೂಪ ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರಲ್ಲ ಬರೀ ಗುರು ಇಲ್ಲದೆ ಈ ಜ್ಞಾನ ಬರಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಗುರು ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲು ಗುರು ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಗುರು ಒಂದು ಟಾರ್ಚ್ ಬೇರರ್ ತರ ಅವ್ರೊಂದು ಲಾಟೀನ್ ಹಿಡಿದು ತೋರಿಸ್ತಿರ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಈ ಹಾದಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನೀನು ನಿನ್ನ ನೀನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳಕೆ ಬಹಳ ಸಹಾಯ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲ ಅದು ಅವ್ರು ಹೇಳೋದಕ್ಕಿಂತ ಅಗ್ರೇಸ್ ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಗ್ರೇಸ್ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ ಗ್ರೇಸ್ ಗುರುವಿಂದಾನೇ ಸಿಗೋದು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲೂ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಯಾವ ದೇವರಿಂದನೂ ಸಿಗಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ದೇವರಿಗಿಂತ ಗುರು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಒಂದ್ ಎರಡ್ ಲೈನ್ ಹಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನಮ್ಮ ಕಬೀರದ್ದು ಒಂದ್ ಹಾಡ್ತೀನಿ ಅದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಹಾಡಿದ್ದೆ ಬಟ್ ಇನ್ನೊಂದ್ ಸಲ ಹಾಡ್ತೀನಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಗುರು ಗೋವಿಂದ ದೋವೋ ಕಡೆ ಕಾಕೆ ಲಾಗೋ ಪಾಯ್ ಕಬೀರ್ದಲ್ಲ ನಿಜ ಬಲಿಹಾರಿ ಗುರು ಆಪನಿ ಜಿನ್ ಗೋವಿಂದ ದಿಯೋ ಬತ ಮಾತ ಪಿತ ತುಮ ಮೇರೆ ಮೇರೆ ಪ್ರಭು ಮೇರೆ ಗುರು ಜೋ ಹೈ ಔರ ಜೋ ಹೈ ನಹಿ ಸಬ ಕುಛ ತುಮ ಹೋ ಸದ ಗುರು ಅಲ್ವಾ ಅಮ್ಮ ಗುರು ಗೋವಿಂದ ಇಬ್ರು ನಿಂತಿದ್ರು ನನ್ನ ನಮನ ಮೊದಲು ನನ್ನ ಗುರುಗೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಗೋವಿಂದ ಯಾರು ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಕೊಡೋದು ಆ ಗುರು ದೇವ್ರಿಗೆ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಗುರುನೇ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ದೇವ್ರ ತೋರ್ಸಲ್ಲ ಅವ್ರು ಯಾವತ್ತು ತೋರ್ಸಲ್ಲ ಸೊ ಗುರುಗಳು ಬೇಕೇ ಬೇಕು ನಮ್ಮನ್ನ
ಅವ್ರು ನಿಮಗೆ ದಾರಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಲೈಫ್ ಆಫ್ ಏನು ಬುಕ್ ಮೇಲೆ ಲೈಟ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಲ್ಫ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಲೈಟ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಲ್ಫ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಅಂತ ಅದರ ಫೌಂಡರು ಮದುವೆ ಆಗಿದೆ ಇಬ್ರು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿದ್ದಾರೆ ಹೆಂಡತಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲೇ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲೋ ಮೂರು ತಿಂಗಳು ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳಿಗೊಂದ್ಸಲ ಸೇರ್ತಾರೆ ಸೇರ್ತೀವಿ ಆವಾಗ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಡೀಪಾಗಿ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲೇ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಇವಾಗ ಆನ್ಲೈನಲ್ಲೂ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಆನ್ಲೈನಲ್ಲೇ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅವರು ಸುಮಾರು ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತು ರೀತಿಯ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ರೀತಿಯಾದ ಫೀಲ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ಕು ಎಲ್ಲ ಸೋಷಿಯಲ್ ವರ್ಕ್ಗೆ ಆತ್ಮನೋ ಮೋಕ್ಷಾರ್ಥಂ ಜಗದಿತಾಯ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಆತ್ಮ ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಇನ್ನು ಜಗತ್ತಿಗೆ ನಾವು ಕಲಿತ ಮೇಲೆ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಸಹಾಯ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಬೇಕು ಆತ್ಮಜ್ಞಾನ ಬಂದಮೇಲೆ ಇನ್ನೇನು ಬೇ ಪಡ್ಕೋಬೇಕಾದಿರೋಲ್ವಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಇರೋಕ್ಕೂ ಆಗಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ ದೇಶ ಸೇವೆ ಈ ಪ್ರಪಂಚನೇ ದೇವರ ಸ್ವರೂಪ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕು ಸೇವೆ ನಾವು ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಅಲ್ವಾ ಖಂಡಿತ ಅಮ್ಮ ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಫೀಲ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಯೋಗ ವೇದಾಂತ ಲತಾ ಸಹಸ್ನಾಮ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ನಾಮ ಬೇರೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ಕು ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ನಾನಾ ವಿಧದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಫೀಲ್ಡು ಅವ್ರ ಏಮ್ ಮಾಡಿರೋದು ನಿನ್ನು ನೀನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರುವಾಗ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆ ಬಂದಾಗಮ್ಮ ಮುಂದುವರ್ಸ್ಕೊಂಡು ನಂಬಿಕೆ ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯ ಆಗತ್ತಮ್ಮ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಂಬಿಕೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸಿಗಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲ್ಲ ಅಲ್ಲಲ್ಲೇ ಬಿಟ್ಟು ಹೊಟ್ಟೋಗ್ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಈ ಬೀಸೋ ಕಲ್ಲಲ್ಲಿ ಬೀಸೋವಾಗ ಬೇಳೆ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಅಕ್ಕಿನೋ ಬೆಳೆನೋ ಎಲ್ಲ ಪುರ ಇದು ಹಿಟ್ಟಾಗಿ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಈ ಕಡೆ ಯಾರು ದೇವ್ರಿಗೆ ನಂಬಿರ್ತಾರೋ ಅವ್ರು ಮಾತ್ರ ಮಧ್ಯ ನಿಂತಿರ್ತಾರೆ ಬೀಸೋ ಕಲ್ಲಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯ ಏನು ಉಳ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ಜರಡೆ ಹಿಡಿದಾಗೆ ಈ ಪುರಂದರ್ ದಾಸ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದು ಬೀಸೋ ಕಲ್ಲಲ್ಲಿ ದೇ ಬೇಕೇ ಬೇಕು ದೇವರು ಅನ್ನೋರು ಆ ಕಲ್ಲನ್ನು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ನಿಂತಿರ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಆ ಕಾಳುಗಳು ಹೇಗೆ ನಿಂತಿರುತ್ತೋ ಹಾಗೆ ಭಕ್ತಿ ಏನು ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಅಂತ ಹಂಬಲ ಇರೋರು ಹಾಗೆ ನಿಂತಿರ್ತಾರೆ ಆವಾಗ ಆ ದೇವ್ರು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಾಗ ದೇವ್ರು ಸಿಕ್ಕೇ ಸಿಕ್ತಾರೆ ದೇವ್ರ ಹತ್ರನೇ ಅವ್ರು ನಿಂತಿರ್ತಾರೆ ನಂಬಿಕೆ ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯ ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕನೋ ಅಥವಾ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸು ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಬೇಕು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಮನುಷ್ಯರಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಸದಾ ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದರೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಆದರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಶ್ಲೋಕ ಆದರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಯಾವುದು ಇಟ್ಕೋಬೇಕಮ್ಮ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೂರು ಲೆವೆಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಮೂರು ಲೆವೆಲ್ ಸತ್ವಗುಣ ರಜೋಗುಣ ತಮ್ಮಗುಣ ಇದೆಯಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ದೇವ್ರ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡೋದು ಆಮೇಲೆ ಭಕ್ತಿ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡೋದು ಅಲ್ವಾ ಇವಾಗ ನೀವು ಭಕ್ತರೆ ಶಿಷ್ಯರೆ ಜಗ್ಗಿ ವಾಸುದೇವ್ ಭಕ್ತರು ನಾನೇ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳೋದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಅದರಿಂದ ಉಪಾಸನೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶರೀರದಿಂದ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪೂಜೆ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಾಯಿತು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದು ಪೂಜೆಗಳು ಮಾಡೋದು ಅರ್ಚನೆಗಳು ಇತ್ಯಾದಿ ನವಧಾ ಭಕ್ತಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಉಪಾಸನೆ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡೋದು ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ವಾ ನಾ ಅವನ ಗುಣಗಾಣ ಮಾಡೋದು ಅವನ ಬಗ್ಗೆ ವರ್ಣನೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಅದು ಮಾನಸಿಕ ಉಪಾಸನೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ವಿವೇಕ ಬುದ
ಹಾ ಇಟ್ಸ್ ಅ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಇದು ಬಹಳ ಸೊಗಸಾದ ಒಂದು ದಿನ ನನ್ನ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಯಾಕಂದರೆ ಎಲ್ಲೋ ಸಿಕ್ಕಿ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಮ್ಮ ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಸಿಕ್ಕಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಹಣದಿಂದ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸಂಸಾರ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸಂಸಾರನೇ ನಂದು ನಾನೊಂದು ತಾಯಿ ಆಗಿರ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ತಾಯೇ ನಾನು ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ ಮಗಳಾಗಿದ್ರೆ ಮಗಳೇ ನಾನು ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ ಎಲ್ಲ ಡ್ರಾಮಾ ಆಡೋದಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಆಕ್ಟರ್ ರೋಲ್ ರೋಲ್ ಅದೇ ನಾನು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಂಗೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಸೊ ರೋಲ್ ಕಳ್ಚಿಡು ನಿನ್ನೆ ನೀನು ಯಾರು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅಮ್ಮನ್ ತರ ಎಂಬತ್ತೈದು ವರ್ಷ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಜ್ಞಾನ ಒಂದೇ ಅಲ್ಲಮ್ಮ ಎಷ್ಟು ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೈಂಡ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದು ಸಹ ನೀವಿವತ್ತು ನಮಗ್ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾಮ್ಮ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ವೆರಿ ಮಚ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಧನ್ಯವಾದ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆಕ್ಚುಲಿ ಕೊನೆಯದೊಂದು ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಮ್ಮ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳೋಣ ವಿತ್ ನಾಗು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಆ ಭಾರಿ ನಾನು ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿಂದ ಫಸ್ಟ್ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಸಾಕ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ಅದು ಕಲಿತಾ 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 ಬರ್ತೀವಿ ಬಹಳ ಆ ಭಾರಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಹೆಸರು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳುವಾಗ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ನನ್ನ ಮಗ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ದೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇರ್ತೀರಮ್ಮ ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳೋಣ ವಿತ್ ನಾಗು ನಾ ಇವಾಗ ನಿಮ್ಮನ್ನ ನಾನು ಕೇಳೋಕ್ಕೂ ಅಂತಾರ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವಿಗೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಬಹಳ ಬಹಳ ಚಿರಋಣಿಗಳು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನೀವು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಾರ ಋಣ ಇಲ್ಲಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪ ನಾನು ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪ ಅಲ್ವಾ ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಏ ಯಾರು ಏನು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳೋ ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಒಂದೇ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಎಪಿಸೋಡ್ ಅನ್ನ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಮ್ಮ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಆಭಾರಿ ನಾನು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಸ್ಟುಡಿಯೋಗೆ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಪ್ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಎಪಿಸೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮೆಲ್ರಿಗೂ ಒಂದು ಜ್ಞಾನ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ನಡೀಬೇಕು ಯಾಕೆ ನಡೀಬೇಕು ಇದು ನಡೆಸೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೇನೇನು ಅನುಕೂಲಗಳು ಸಿಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದೀರಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಇನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಹೇಳ್ಬೋದು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಬದುಕಬಹುದು ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ದುಃಖನೇ ರೋಲ್ ನಾವ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆ ಬರೀ ದುಃಖನೇ ದುಃಖನೇ ಆ ರೋಲ್ ಎತ್ತು ಪಕ್ಕಕ್ಕಿಟ್ಟು ಈಗ ಹೇಗೆ ಮುಖವಾಡ ಹಾಕೊಂಡು ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರ ಮುಖವಾಡ ಪಕ್ಕಕ್ಕಿಟ್ಟಾಗ ನಮ್ಮ ನಿಜ ಸ್ವರೂಪ ನಾವ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಆದ್ರೆ ಜೀವನವನ್ನ ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬದುಕ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪರಿಸರನು ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಟ್ಕೋಬಹುದು ಅಂತ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದೀರಮ್ಮ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಹೇಳೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ ನೀವು ನನ್ಗೆ ಕರೆದು ಇಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಹೇಳಿಸಿದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದ ನಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟ ಅಮ್ಮ ಇದು ನಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟ ಒಂದು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡು ಅದನ್ನ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಹಂಚ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ನಿಮ್ ತರನೇ ಹುಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ದೆ ಆದ್ರೆ ನನ್ನ ಜೀವನ ನಾನು ಹೇಗೆ ಮೇಲ್ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ತೋರ್ಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇವತ್ತು ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬಹಳಷ್ಟು ಇದೆ ನಮ್ಮ ನೋಡುಗರು ಕೇಳುಗರು ದಿಸ್ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಸುಜಯ ಅಮ್ಮನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಈ ಎಪಿಸೋಡ್ ದಯವಿಟ್ಟು ನೋಡಿ ನಮ್ಮನ್ನ ನಾವು ಬಹಳಷ್ಟು ಮೇಲ್ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟರು ನೀವು ಕರೆಸೋಣ ಅಂತಂದರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಅಮ್ಮನ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ಕರೆಸ್ಕೊಂಡು ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಲರ್ನ್ ಅ ಲಾಟ್ ಮೋರ್ ಸೊ ಕೈಂಡ್ಲಿ ವಾಚ್ ದಿಸ್ ಎಪಿಸೋಡ್ ಆನ್ ಸಿಂಫನಿ ಆ್ಯಮ್ಸ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಇದಕ್ಕೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಇಟ್